Olá meu amado, minha amada, salve Maria Santíssima. Hoje é dia 27 de outubro e nós estamos aqui no nosso projeto Leitura Orante da Palavra do Senhor, acompanhando a segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Hoje nós vamos começar o capítulo 12 desta carta. Agradeço a você que tem caminhado aqui conosco, que tem lido a sua Bíblia, grifado, né, meditado com a gente. Que Deus te abençoe, que a palavra do Senhor sempre te ilumine. Hoje nós vamos ler juntos capítulo 12, os versículos do 1 ao 3. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir a presença do Divino Espírito Santo. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Importa que me glorie? Na verdade, não convém. Passarei, entretanto, as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se foi no corpo, não sei. Se fora do corpo, também não sei. Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nós vemos aqui que vai continuar, né? O versículo 3 vai dar continuação para a gente entender melhor. Mas aqui São Paulo está dizendo, né? Eu conheço uma pessoa que aconteceu isso, 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 né? Então ele está dando um testemunho para os coríntios. Sabe, muitas vezes o nosso testemunho para outros irmãos e irmãs, ele é muito importante. Talvez você não pense assim. Talvez você olhe para a sua história e fale assim, não tem nada de bom na minha história. Mas tem sim. E pode ser que a sua história ajude alguém a superar uma situação parecida com a sua. Então, amado, amada, se alguém um dia te pedir para você testemunhar a sua história, e você olhar para a sua história e falar assim, mas a minha história é tão comum, o que é que eu tenho de bom para falar? Dê o seu testemunho. Porque pode ser que no seu comum esteja ali algo que vai mudar a visão de alguém, a vida de alguém. Pode ser que no seu testemunho alguém te ouvindo diga, olha, isso aconteceu com ela, pode também acontecer comigo. Então, São Paulo continua ali, dando esse testemunho para os cidadãos de Corinto, né? para os coríntios, nesta carta que ele diz aqui, e ele fala, eu conheço uma pessoa assim, 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 assim. Quantas vezes as pessoas que a gente conhece também, a gente pode estar tá, né, compartilhando histórias e através delas, resgatando almas para o Senhor. Não pense que a sua história não é boa. Não pense que você não tem nada de bom para contar. Pelo contrário, saiba que às vezes no simples da tua vida, Deus pode usá-lo para converter outras pessoas. Vamos terminar rezando juntos? Obrigado, Paizinho querido, por esta palavra. Ajudai-nos a testemunhar, mesmo na simplicidade das nossas vidas, quando nos for requisitado, quando nós tivermos uma oportunidade de falar para alguém sobre nós ou sobre alguma história que possa contribuir para a evangelização de uma alma. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.